，没问题。组建炮队，我们没问题。嗯，来之前就听说了，这东北啊，遍地都是宝，只要呢把装备给我们，我们会尽快的组织上炮队的。遍地都是宝不假呀，武器很多，可惜呀、啊，都让苏联红军给接管了。其中还有很多日本留下的重型火炮，他们呢，就是拿回国内去炼钢，也不肯给我们。哎，那不行啊。那管他们要过来啊，他们这不是糟践东西吗？苏联，老大哥哈、啊，他毕竟还要考虑国际影响，他不能够放手支援我们。我们，我们现在也在跟他们交涉。这样吧，我写个条，明天你到城里去见苏联驻军的指挥官，看看他能不能支援你们一些日本人留下的火炮。行，这事交给我了。主任，这就是咱们最近的情况，您看一下。报告。找地儿，老团长，你下了，你去吧。是，嘿呀，你小子，我看看，嘿，长个了，好呀，结实了。我看坐下，坐下，坐下，坐下。哎呀，老团长，没想到我们又见面了。我现在不是团长了，我现在呀、啊、是延安炮兵协校的主任，来东北呢是重新组建一个炮兵队。我听说咱们的老部队也在东北，就跟旅司令打一招呼，把你们都给调过来。我这需要你啊，谢谢团长，真的回到你身边打仗，我真的太高兴了，真高兴。我还能骗你吗？我也不敢呢。进来，主任，没完成任务，处分我吧。怎么了？我拿消防厂那条子去找老大哥交涉，结果他们还是不同意。一发炮弹都不给吗？不给。这苏联老大哥是不是共产党啊？这一点面子都不给，这怎么回事？这是，哎，团长，嗯，跟你说，这帮老大哥他抠着呢，啊，但是你要跟他们打交道，我都有个法子。什么法子？这些老大哥他喜欢喝酒，只要你把他喝倒了，你说什么他都答应你。喜欢喝酒？真的假的？我们是刚来的时候喂了一批丹药，用的就是这个办法。啊，不过团长，我可提醒你啊，他们喜欢喝酒，那是个顶个的能喝。我是担心你这酒量。我这酒量说大不大，说小也不小，反正喝半斤没问题，喝八两我肯定趴下了。那不行，那这一个来回下来，他们就给你灌趴下了。一个来回下来就趴下了，他们那么能喝呢？全部都能喝。那看来这场仗不好打呀。哎，你去跟崔志班说，让他们准备点好菜啊，呃，白酒都准备，有多少准备多少啊。是，快去。这仗不好打、啊，咱们就得用点战术。啥战术？我呢，到时候把他们请过来吃饭。嗯。呃，他们喝的酒，我负责给倒。嗯。我喝的酒，你负责给倒。那你的意思，我给你倒的也是酒啊？你小子看着办。叫叫什么来着？这个特古基洛夫斯基，特。哎，这个名字有点太长了。哎，这样好不好？我呢叫你老特，你呢就叫我老杨。哎，来，老特，我我敬你一杯。呃，斯普西，在前面几位里面不坐了，不行。他说您今天找我们来有什么事？呃，啊啊，这，呃，没什么事儿。你们是苏联老大哥嘛，对吧？帮着我们中国人把日本人给赶出去了。我们呢，从心里边很、很、很感谢你们，也很敬佩你们。我听说呀，你们爱喝酒，所以今天呢，就特意这个请你们来喝酒。你看，这酒这么多，看见了吗？说实话啊，东北这地方啊，太冷了。这个我来了都想喝一点儿。兄弟们，我喜欢。来来来来来来来，干杯！来，干杯。来来来来，给我摆上，给我摆上。我听说呢，给日本人撤退的时候留下了好多火炮，都让你们这苏联老大哥呢运回国，去去去化化成钢了。你们能不能把这个炮给我们留下点儿？嗯。日本人不罗西里尼马拉鲁吉巴卡斯图比里，你莫尔那里南巴达里奇
я понимаю, что вы боретесь за освобождение Я понимаю, что вы боретесь за освобождение Сонгбаса. 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 Я понимаю, что вы боретесь за освобождение 秦明如果有时间的话跟哥哥我一起打打猎你说好不好啊我可没有大哥那样的闲情雅致啊怎么还带生我的心啊大哥我就是想不通你说一个国家两支队就是因为政见主张不同就非要在战场上拼个你死我
哎，老肖，您好。哎，你好，有啥事儿啊,啊？是这样，我啊是东北民族联军的，我想问一下，你们这个车轮是从哪儿来的？哦，这个，这是以前在后山林鬼子打仗剩下的，捡回来了。哦，哎，老肖啊，那这个车轮可不可以给我们呀？我用粮食换。你们用这玩意儿干啥呀？我告诉你，老肖，这个轮呢是火炮的轮呢。要去之后，我们组装火炮用啊！行，那就给你们吧。啊、谢谢老乡。哎，那其他老乡家还有没有这样的轮呢？有，有好多家有这玩意儿。不仅家里有，他们后山林还有不少东西呢。好的，好的，谢谢老乡。啊，哎，那走了，走了，哎。哎，你们两个去其他老乡家里去问一问，剩下的人给我到小树林里边去看一看。问一下，你们是哪个部队的？北满独立师的。你们是哪个部队的？啊，我们是炮队的。小同志，我想跟你商量一下，你们挖的这些炮筒和轮子，能不能给我们呀？啥？我咋听着这话这么别耳？我们挖的，凭啥给你们？你这怎么说话呢？其实啊，我们早就知道这个地儿啊，就是比你们晚来一步。我就这么说话，怎么了？谁先到就是谁的。不是我瞧不起你啊，就这些东西你们拉回去，估计你们都不会使。就算我们不会使，卖废铁也不给你。你说一下，为什么不给我们？老子看你是想欠揍吧你啊！怎么了？怎么了？怎么了？来，住手！怎么回事？营长，这小子管我们要东西，不给他就打人。放屁！我打你是你不懂规矩，你怎么说话呢？你哪个部队的？不管什么原因，不能随便打人。我炮队的，我这是看你们挖出来这些炮的零件，其次啊，你们拉回去也没大用，所以呢，索性就支援给我们啊，我们可以变废为宝。你看他怎么说话，拉回去当废铁也不给我们，你说的是人话吗？是革命同志说的话吗？我就这么说话，怎么了？怎？住手！住手！你看看你的样子，还像个革命战士吗？吃饱了撑的，你炮队的，杨志华的兵。你认识我们主任？哈，岂止认识，我刚参加红军那会儿，他就是我们连长。那倒巧了，看这脾气，就是杨志华的兵。你说话也不好听。都是共产党的队伍，就不能互助友爱？行了，把人家要的东西给他们。谢谢营长，不客气。代我向老连长问个好，没问题。好，再见啊！再见，同志们，把这些炮的零件全部都带走。大娘，我们呀是东北民主联军的，到您这儿来呀讨口水喝。你们快进来往里坐，这正好水刚刚开，快坐坐坐，快，你们带点水喝，快，坐坐坐坐，来来来，喝点水啊。谁？大娘，这东西哪来的？哟，这个那我们老头子啊从外边捡来的。我也不清楚是在哪儿捡的。哎，能能给我吗？我们用粮食换。什么换不换的？你们需要你们就拿走。再喝水。七十五毫米山炮，好东西啊！那个晚上啊，鬼子走得急，就连夜挖了一个坟。
，那上面写的什么我心爱的战马啥的。可后来我明明看到那鬼子骑这头东洋大白马走的，所以啊，我当时觉得这心里挺奇怪的。等等，哇！营长，这有个炮轮。啊？哎，我看一下。还真是，给我来，同志们，继续挖啊！看还有什么宝贝？哎，老乡，这好东西啊！这是五升米，去那边领五升米去吧。好东西，谢谢啊！我十升，好，保留还行，大爷去那边领十升米去。好，好，给，慢点啊，慢点，慢点啊，慢点，慢点。哎，老乡，这附近应该还有，好像还有几个新坟，可能跟这差不多。那太好了，哎，来，去那边领十升米去，老乡，慢点，慢点，老乡，来，哎呦，大爷，这可是宝贝啊！这个是，哎呦，好，慢点啊，慢点，慢点啊，慢点，我就不用了。哎，营长，你看这啥东西？啊？哇，全都是炮的零件，同志们，全都给我挖出来，带回去。过来。我们找到了三门德国山炮，两门九二式步兵炮，但是只有德国山炮能用，步兵炮缺少零件。我们还在一个湖里啊，拉回两架九零野炮，还有在山洞里拉回一架八九加农炮，还有七箱子炮弹。最后啊，还发现小鬼子留下了一个牌子，你们猜那牌子上写的是啥？写的什么呀？那牌子上写的是二十年后再回来<笑>。小鬼子真是白日做梦。哎，你有什么发现？啊，我这面不太多，有三门九二式步兵炮，两门重加农炮，七门战防炮，还有两门高射炮。这还不多呀，赵店，我告诉你啊，就你一人发现这些东西，够咱们当初组建一个炮兵营的了。是。哎，都说东北这遍地是宝。果不其然呀、啊，哎，同志们，咱们下边的工作呢，是把这些能用的炮赶紧都拉回来，加以保养，赶紧放到弹药库里边。不能用的，抓紧时间把它修复好，拉到战场上去。好，好，好。一九四六年六月二十六日，蒋介石悍然撕毁停战协定，解放战争的大幕由此拉开，东北战场同样硝烟弥漫。截至一九四六年底，我东北野战军共收集各种火炮七百多门，编成八个炮兵团和一个战车大队。你看啊，炮是分给咱们了，我这一冲锋啊，那炮弹呢？都落在我的队伍里了。要我说呀，这炮兵里头啊，就是有特务。就是，这下次再打仗啊，我让这炮兵啊，搁我边上待着去。这这总是帮大王啊，你说这？对，报告首长，田昭帝向您报道。好，队长失利啊，我认为责任不能全怪炮兵，分给你们四个炮兵团是吧？说什么？怎么使用？参谋长，你看，正好我们四个师工程。干脆就每个师分一个炮团，在团营往下分道连。哎，对对对,对。
一人一套，平均主义，发衣服呢？再说衣服也不能乱穿呐。田招弟，嗯，你和杨振华当时都在战场上，可以说说你们的看法。我们以前打仗很少打攻坚仗，而且我们的火炮数量也少，所以我们的火炮呢，只是做一些简单的火力支援，主要还是靠步兵冲锋。但是现在不同了，火炮数量多了。杨团长认为，不应该分散使用，应该把它集中起来。怎么样？都听见了吧？打了一次败仗就摔脸子，像革命干部吗？都回去好好总结、检讨。是。好，去吧。田大弟啊，嗯，来坐。好。首长，团长跟我觉得，光训练炮兵啊，还不够。现在火炮数量多了，指挥不统一，步炮怎么协调？怎么压制敌炮？怎么配合步兵去冲锋？就这些问题，都是我们之前没有遇到的新课题。这些问题呢，林总也都意识到了。经过军单位的慎重研究，决定把全军的火炮集中起来，成立一个火炮纵队。那太好了，首长，这炮兵纵队要是成立了，那指挥不统一的问题就解决了，而且火炮一集中。那才能发挥它的威力啊！好，好，好。哎，你再说一遍，第七旅要多少发炮弹？多少？五百发。报告，第一纵队需要炮火支援。报告师长，第六纵队也请出炮火支援。稍微等。哎，第几纵队？第六纵队。你呢？第一纵队。哎，不不，我没说你，我没说你啊！等会儿，好，我知道了，我知道了，我尽快给你们解决。袁师长，我们的炮弹呢？袁师长，炮弹呢？中队请求炮火支援。炮弹呢？我们先给他。是我们的。袁师长，这炮弹先给我们。先拿。几百门大炮一块轰，对吧？是炮弹还是子弹啊？那就是炮弹打的比子弹还快。要是这么轰的话，我也会打。躲躲躲躲躲躲躲开。你听着啊，不清楚啊，都不知道是怎么着。炮弹是紧缺的战争物资，我这没炮弹。想要炮弹的话，上敌人手里夺去。今儿什么都没有，回去跟你们首长说，炮弹没有，要命有一条。我、哦、滚滚蛋，滚蛋，都滚蛋。田中弟，田中弟，哎，师长，报告师长，董事会不让你回去探，听说有紧急情况。啊，行，我知道了，你先走吧。好，让所有纵队所缺的物资还有炮弹，给我写成文件，马上递过来。我想办法在两天之内给他们解决。知道，快去。好。杨志华呀，我跟你说一下啊，现在各个纵队都急缺物资。报告，哎，志华来了，老首长，来了，来，赶快坐。我这前线的指挥部啊，忙得跟一锅粥似的，这时候找我什么事儿？我让你来啊，是有个重要的消息要告诉你啊。这东北的解放啊，已经是指日可待了啊，但现在关内的形势啊，还是很焦灼。中央军委决定。把目前作战的重点，要放在解放济南的战役上。华东野战军已经开始行动了，扫清济南城外围的障碍，包围济南城。但济南啊，是国民党一个重要的城市啊，墙高城深，如果没有重火力的支援，是很难打下济南城的。所以啊，中央军委决定，从咱们东野，抽调一个炮兵师，去支援攻打济南的战役。这个重要的任务啊，就落在你身上了。明白，放心吧，保证能完成任务。好，时间紧，任务重，别的话我就不说了，只有一句话：你出去代表的是东野，不要给东野丢脸。打好了，我亲自为你庆功。放心吧，不会的。我这样，我让田朝顺先带着队伍先过去，我带着大部队随后就赶到。好。<笑>
，坐下吧。诸位，承蒙王耀武主席器重，向委员长推举我为第二绥靖区参谋长，兼济南东城城防司令。今天是我上任的第一天。我要首先声明，我等都是军人，在我麾下，如果有的人是为了享福，那我明确的告诉你们，来错了地方。现在城外共军云集，正是我等为党国效忠、建功立业的好机会。我把丑话说在头了。如果我手下的兄弟有哪位胆敢违反军纪，临阵逃脱，到那个时候，别怪我翻脸不认人。谢师长，报告师长，哎，来的正好，咱们师啊刚接到任务，要入关南下攻打济南城，咱们师重武器太多了，行驶缓慢，你呀、啊、先带着你们团到济南城，扫清济南城外一切障碍，为咱们师攻打济南城做好准备。太好了，师长。上次小姑娘几门榴弹炮，我正愁没地方使呢。别高兴得太早啊！守济南城的是王耀武的部下，那是清一式的美式装备，比你小子手里的日式装备要强多了。哎，你得给我提高警惕，别到了济南城下第一仗就给我丢人现眼。放心吧，师长，回去赶紧准备，我带着师随后就到。兖州一战，共匪让我们吃尽了苦头。这次我部的任务是守卫济南城东，万万不可有失。江委员长亲自发来了电报：济南乃山东省会，是护卫徐州的重要堡垒，更是。华东战略要地，无论华东战况如何变化，济南绝不可丢失。如若丢失，将以军法严处。蒋中正，秦明，你是我部城东守卫炮兵旅长，可以说是城防的生命线吧？举足轻重，你最清楚。请司令部放心，我会将我旅指挥部移至阵地前沿，誓与阵地共存亡。吕座，外围战即将打响了，你现在把指挥所搬到前沿阵地，危险性极大。这样做是不是太冒险了？几次大战。我军连连丧失失地，特别是兖州战败之后，全军将士士气低迷啊！我担心长此以往，军心会有所动摇。我这次把指挥所移到前沿阵地，就是要全力督战，不要让将士们看到我的决心，以此来鼓舞士气。这次一战，事关全局啊！我部不但要前置共军。华东野战军向南推进的计划，更重要的是要重振我军军威。嗯，李总，你看，咱们全部配备了美式的炮，按照你的要求，就连步兵排也配备了六零迫击炮。相比之下，这共军的炮火不堪一击，根本无法与我军对抗。大敌当前，不得大意啊！我们时刻不能忘记知己知彼的重要性。陈涛。我对你的电台寄予厚望，李座，你放心吧，我已经派人二十四小时监听，只要共军那边发报，咱们必有收获。嗯，凭我对共军的了解，他们的干部和战士大多没有接受过正规的技战术训练。八年抗战，他们积攒下来的大多是游击战术的训练。对于运动战、攻坚战。以及大规模兵团的协同作战的经历非常匮乏，所以说此一战，我们胜券在握，你我要有信心。是
怎么样，有收获吗？哦，瑞哥，知道咱们对面东城防线的炮兵指挥官是谁吗？谁呀、啊？你的一位故人，杨志华。猜对了一半，他的部下田兆地。打大和魂的时候，我见过他。他应该算你的学生吧，在战场上师生对峙，颇有咱们当年跟咱们的老师知也胜难过招的意思啊！真是天意啊！青阳，我知道你跟这些人一起摸爬滚打过一些日子，对他们是有感情。那他们现在是咱们的敌人，不是？不必多说了，我心里清楚，战场之上，我是不会心慈手软的。这个王耀武啊，确实有两下。你们看啊，攻势、地堡分布的错落有致，就连炮兵阵地也隐藏的非常好。所以我们呢，明天必须建立几个观察哨，同时用炮击引出敌方的炮火位置。只有这样，我们才能摧毁济南城外围的敌军炮火阵地，明白吗？明白。明白。来，我具体分布一下啊。报告参谋长，前阵地观察哨传来消息，三团二营三连第一观察员在阵地右翼一千五百米处发现敌军一个炮兵观察哨，请求精确火力打击。好，同志们，到，马上将此命令转发给前方炮群，修正各射击助援，添加吟诗引信，精确效力射内容，命令他们一发炮弹，试射交账。是，等等。一个前沿观察哨用得着这么大火力吗？万一情报有误，岂不暴露了我军火力位置？秦明阳，那你的意思是？我看这样吧，先把那三门老式的德国野战炮退出去，伪装成我军的主力炮群，等毁掉敌军的观察哨之后，全体人员迅速撤离。是。观察哨遭到敌人炮击，观察员已撤出，观察哨被毁。火地点的位置知道吗？团长，这个我们还没有侦察清楚。告诉一号观察组，加紧侦查，有消息马上告诉。是。命令全部火力，朝这个区域狠狠的打，打死这帮王八蛋！是，预备。李座，咱们的临时炮阵已被摧毁，还好兄弟们撤得早，没有什么伤亡。我已经看到了，田招娣还是沉不住气啊，也怪我，当年没有教好他呀。今天我给他补上这一课，你这是又教了他一招，引蛇出洞。传我命令，命令我前沿观察所迅速计算出敌炮兵阵地的准确位置和距离，集中火力。对敌炮兵阵地
，压制性火力覆盖。是。二号要包装填。团长，您赶快去看看吧。走，过去看看。马上，我们团长去拉，快，快点，快点，快点！赵团长，你们先别急，我刚才不是跟你说了吗？现在伤员太多，医生根本忙不过来。你们待会儿再说啊。什么？待会儿再说？再等我们团长就死了，等得起吗？不管，赶快给我找人来治。要是我们团长有个三长两短，我砸了你们医院！砸了你们医院！放肆！哪儿来的兵啊，在这胡闹！当这里什么地方啊？你们是哪个部队的？院长，他们在这闹了半天了。这是我们李院长，你有什么事就跟我们院长说吧。李院长，求求您，李院长，救救我们团长吧！以后再下来就这样了，现在还没有醒。你们先起来，先起来呀！田招娣，李院长，你认识我们团长？那既然认识，那你快救救他吧！你们放心吧，你们团长啊，没什么大碍。那他咋还没醒？是因为炮弹的冲击力，造成了轻微的脑震荡，所以处于昏迷状态。护士，把他抬到二号病房，保持空气畅通，隔一段时间量一次血压。现在先给他输点营养液，哦，赶快抬我走吧，快抬过去。行了，你们团长刚醒，让他好好休息吧。你们大家都先回去吧。那团长，我们过几天再来看你。医生，你先别起来，别激动。李医生，真没想到在这儿能碰见你啊！是啊，我也没想到能在这儿碰到你。好,好，赵弟，赵弟，哎，师长，怎么样？没事吧？我一听说你受伤，我赶紧赶过来了。师长，我没事。没事就好。对了，师长，那儿什么？你走了以后，我就奉命调到山东军区医院。后来这里组建了华野，我就来这当院长了。当院长了都，真好。哎，小华呢
，他好吗？哎，我还真挺想他的。说小华呀，跟你一样，他毕业以后啊就当兵了，现在是一名炮兵的连长。好，真好。他总跟我说，他是炮神的儿子，所以啊，要跟他爸爸一样当一名炮兵。我出去。哎，这两年你也挺好的吧？嚯，老样子，但是感觉好像自己老了好多。其实我们都老了。是。哎，对了，就在这个地方，有一个咱们的老熟人。谁呀、啊？不知道爱了有多久，只知道刚明白爱，爱就散了。不知道走了有多久，只知道刚踏上路，别就开始了。开的瞬间，音乐传来这旁白。玫瑰的舞台，怎会有凄凉的告白？太歌儿的诗句，粉饰不了襟上的黑白。戏剧的最后，注定已悲剧收场了。